പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും വഴികളിൽ പ്രകാശവുമായ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് ഓർക്കാം പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തിനായി ആൻമരിയൻ അനുമരിയനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അമ്മവിയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്കും ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലേക്കും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചിനായ ഫാദർ ജോസ് പി ജാനിക്കുന്ന ലച്ചനെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു മിഷൻ ലീഗിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് കുഞ്ഞു മിഷണറിമാർ നെടിയശാലയുടെ ആത്മീയ ആഘോഷമായ എട്ട് നോമ്പിന് കൂടുതൽ ഉണർവേകാൻ അമ്മവീട് ടു കെ ട്വന്റി വൺ എന്ന പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയുണ്ടായി കോവിഡിന്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഉല്ലാസത്തിനും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കാനും ഇത് ഏറെ സഹായിച്ചു കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരാനും ഒരുമിച്ച് ജപമാല ചൊല്ലാനും ജപമാല നിർമ്മിക്കാനും ദൈവവചനം വായിക്കാനും ഒരുമിച്ച് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് ഒത്തുകൂടാൻ ഒരുമിച്ച് പിടി നേർച്ചയുണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമാക്കുന്ന ഒരു കലോത്സവമായിട്ട് അമ്മ വീട് ടു കെ ട്വൻറ്റി വൺ മാറി ഇന്ന് ഈ അമ്മ വീട് ടു കെ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനവും ഫലപ്രഖ്യാപനവുമാണ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ കലാവിരുന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാതാവിന്റെ ജന്മ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് മാതൃഗീതത്തിനായി ജിമ്മി ചട്ടനെ കുടുംബത്തിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു മാതാവിന്റെ പ്രവി തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇടവകയിലെ കുഞ്ഞു മിഷണർ റിവാർ നടത്തിയ അമ്മവീട് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അവരുടെ കലാവിരുതികൾ ആസ്വദിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന വേദിയായിരുന്നു അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ യുവജനങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാതാവിൻ്റെ പിറവി തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഏവർക്കും നേരുന്നു അടുത്തതായി അനച്ച് ആൻഡ് അല്ല തടത്തിലിനെ ആക്ഷൻ സോങ് അവതരിപ്പിക്കാനായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ും കൂട്ടുകാരും ഏഴു കാഹലം 
ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
നമ്മുടെ നടീശാലയിലെ മിഷൻ ലീഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്നേഹവീട് എന്ന കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസമായി നടന്നു വരികയാണ് പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രചോദനവുമായിരുന്ന ഈ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെതായ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഈ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തി കൂടുതൽ വളർത്തുന്നതിന് അതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ സഹായകമായിരുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് അടുത്തതായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഐറ്റാലിക് ഷിബുവിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു പഠിക്കുമ്പോ ഡാൻസിനും പാട്ടിനും ഒക്കെ ഞാൻ മിടുക്കിയായിരുന്നു സമൂഹ ഗാനം വരെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഓ ഐ സി യെസ് ഐ എം ഇൻ ദി സി അന്ന് എന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചതാ അന്ന് ഇതുപോലെ തടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സീലിംഗ് ബ്യൂട്ടി എന്നാ അന്ന് തന്നെ എല്ലാരും വിളിച്ചിരുന്നത് സ്ലിം ബ്യൂട്ടി എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടില്ല അന്നേ സിനിമ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്താകുമായിരുന്നു ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ മാതൃവേദി പ്രസിഡന്റ് നയന ചേച്ചിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ എട്ട് നോമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് മിഷൻ ലീഗ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ അമ്മ വീട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചു ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും വിജയികളായവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അതോടൊപ്പം എട്ട് നോമ്പ് തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി അമ്മ വീട് ടു കെ ട്വന്റി വണ്ണോടനുബന്ധിച്ച് കുടുംബാംഗൾ നിർമ്മിച്ച ജവമാല പ്രദർശനമാണ് മഹാമാരിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാല് ചുവരുകൾക്കിടയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോയ മനസ്സുകളെ സന്തോഷത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുവാൻ നെടിയശാല ഇടവകയിലെ കുഞ്ഞുമക്കൾ സംഘടിപ്പിച്ച അമ്മ വീട് എന്ന പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനന തിരുനാളിനായി ഒരുങ്ങുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ തണലിൽ അനുഗ്രഹീതരായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോവിഡ് കാലം എല്ലാവർക്കും ആശങ്കയുടെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും കരുതലിന്റെ ദിനങ്ങളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ പരിസ്ഥ കന്യാമറിയത്തിന്റെ തിരുനാൾ ഭക്തി നിർഭരമായി കൊണ്ടാടുകയാണ് ഇനി ഒരു അത്ഭുത ബാലനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ബാലന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ആ കുട്ടി ഞങ്ങൾ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തും എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ശ്വാസം മടക്കി കിടന്ന് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ നോക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ ചേച്ചി 
കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യമായി ശ്രീ ജിമ്മി പാലങ്ങുന്ന ക്വാറന്റൈൻ ബോയായി മാറിയ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചറിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് തന്നെ നേടാനുള്ള ക്വാറന്റൈൻ ആണ് താങ്കൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കോവിഡിനെ പിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്റത്ര കരുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകാറുള്ളത് പക്ഷെ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീട്ടുകാരുടെ സുരക്ഷയെ പ്രതി നാടിന്റെ സുരക്ഷയെ പ്രതിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു കരുതലാണ് നമ്മൾ കോവിഡിനോട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെ അതെ നമ്മൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കോവിഡിനെ പേടിച്ച് നമ്മൾ എത്ര നാൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിൽക്കും തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ കിസനൊപ്പം ചെയ്യാം കോവിഡ് കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച സ്മാർട്ടായ ഒരു ന്യൂജൻ അമിച്ചയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ബിന്ദു നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ബിന്ദു അമിച്ചയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ അമ്മച്ചിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിന്റെ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് ചിന്ന മരണം അമ്മച്ചിക്ക് എത്ര വയസ്സായി എനിക്ക് എഴുപത് വയസ്സായി അപ്പൊ അമ്മച്ചി എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അതങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ടി വി വെച്ചപ്പം ടി വിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്തകളും ഇംഗ്ലീഷ് അച്ഛന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും കുർബാനിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി അപ്പൊ അതൊന്ന് പഠിക്കണമെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അങ്ങ പഠിച്ചപ്പം അങ്ങനെയായി അങ്ങനെയായി ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മച്ചിക്ക് ഇനിയിപ്പം കുറെ ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടവരും ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും പഠിക്കണം എനിക്ക് പ്രായം കാരണം പഠിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പറയാനുള്ള അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ലെസൺ എന്താണ് അപ്പൊ ഇത്ര പ്രായമായാലും നമുക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണം തോന്നിയാൽ എല്ലാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മച്ചിയുടെ വിലയേറിയ സമയത്തിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ അല്ല അഭിലാഷ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടുതോട്ടിൽ ശ്രീ അഭിലാഷിന്റെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കൊറോണ കാലത്ത് ഇവിടെ അതിഥിയായി എത്തിയത് മറ്റാരുമല്ല ഒരു പെരുമാമ്പായിരുന്നു അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് വീട്ടുകാരെ സമീപിക്കാം ഹലോ ചേച്ചി നമസ്കാരം എങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവം എപ്പോഴായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയിലായിരുന്നു ഏകദേശം രാത്രി ഒരു രണ്ടരയായിക്കാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് രാത്രിയിൽ കോഴികളുടെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം കേട്ടു അന്നേരം ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിപ്പോ നോക്കി നിങ്ങൾ പാമ്പനെ കണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കിയപ്പം പാമ്പ് കോഴിക്കൂട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോഴിനെ പിടിച്ച് കൊന്നിട്ടാക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ആ സമയമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങളൊരു വടി എടുത്ത് പാമ്പിനെ തുറന്നു വിട്ടു അത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഓക്കെ അടുത്തതായി എല്ലാരും ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കാത്തിരുന്ന അമ്മവീട് ടു കെ ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛനെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പിറവി തിരുനാൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ അമ്മയിലൂടെ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസം ഒത്തിരിയേറെ ദൈവകൃപ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും ഇടവകയിലേക്കും ഒക്കെ വർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ഈ എട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇടവക മുഴുവനും ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുങ്ങിയായിരുന്നു ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ കുറവുകളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഈ തിരുനാൾ മനോഹരമാക്കിയത് ഈ എട്ട് ദിവസം നമ്മൾ നടത്തിയ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ചു ധാരാളം പേര് വിശുദ്ധ കുംഭസ്ഥാനത്തിനണഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു ജപമാല ധാരാളം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുക്കം ഒപ്പം മാനസികമായ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനസികമായ ഉണർവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കിയ അമ്മ വീട് എന്ന പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ഈ തിരുനാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയുടെ പിറവി തിരുന
അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി വളരാൻ പറ്റി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ എട്ട് എട്ട് ദിവസങ്ങളിലെ പക്ഷെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളുടെ കുറവ് നികത്തിയത് ഈ അമ്മ വീടാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അല്പം രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിലെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാനും അതുപോലെ ഓരോ ദിവസം ആരാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എവിടെ എത്തി പോയിന്റ് എന്നല്ല എന്നൊക്കെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ സാധിച്ചപ്പോഴ് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അത്രമാത്രം വാശിയേറിയ മത്സരങ്ങൾ മനോഹരമായ അഭിനയങ്ങൾ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ അതും കുടുംബം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി സന്തോഷകരമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരിക്കാം ഒത്തിരി സുന്ദരമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കാം ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം പേരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചിസിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അച്ഛനോട് ചേർന്ന് ഈ ദിവസങ്ങൾ അഹോരാത്രം അധ്വാനിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും തക്ക സമയത്ത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പോയിന്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വാലുവേഷനൊക്കെ നടത്താനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ച ധാരാളം പേര് അവരെയൊക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് പല ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഇടവക്കാർ മാത്രമൊന്നുമല്ല ധാരാളം സിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പല രംഗത്തും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച വ്യക്തികൾ അവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ യുവജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മിഷൻ ലീഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നപ്പോഴ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു വലിയ വിജയമായി എന്ന് പറയാൻ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു ഒരു കഴിവാണിത് ഒരു സംശയമില്ല അച്ഛൻ്റെ ഇങ്ങനെ ആൾ കുട്ടികളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ആ കഴിവ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിലുള്ള കഴിവുകൾ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രമം ഇതിനെല്ലാം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അച്ഛന് പ്രത്യേകം ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു അച്ഛന് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അത് ഇടവകം മുഴുവനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാർഡുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അതേസമയം ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റോടു കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷകരമാണ് അതിനെല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മുടെ ഇടവക കൂട്ടായ്മയെ വളർത്തുന്നതിനും പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെ ഒക്കെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ഇനിയും ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്താനും അത് ഇടവകയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ അമ്മ വീട് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത് സമാനാർഹരായവരുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ പേരുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം അതിനകത്ത് സമാനാർഹരായ ആളുകൾ സമ്മാനം കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല എന്ത് കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം ഇതിനകത്ത് സമാനാർഹരായോ ഇല്ലയോ എന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ പങ്കെടുത്തു എന്നതാ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അത്ര അറുപത്തി മൂന്നോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തൊന്നോളം കുടുംബങ്ങളിൽ അറുപത്തൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കുചേർന്നു ഓരോ ദിവസവും അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങി പല രീതിയിൽ ഒരുങ്ങി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനാർഹമാണ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും അവർക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അവർ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുക അതിന് പിന്നിലും വലിയൊരു അധ്വാനമുണ്ട് കാരണം ഓരോ ദിവസവും ക്വിസ്സിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം ആ ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ അഭിനയിക്കാനുള്ളതുണ്ട് പാടാനുള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്
ഈ തിരുനാളിന്റെ മംഗളങ്ങളിൽ സായാഹ്നത ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും നേരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന അമ്മ വീടിന്റെ റിസൾട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് പേരാണ് നൂറ് പോയിന്റിൽ മുകളിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾക്ക് അർഹരായിരിക്കുന്നവരെ താഴെ പറയുന്നവരാണ് ഒന്ന് പാലങ്കുന്നേൽ അനൂപ് ആൻഡ് ഫാമിലി വാടത്തുരുത്തൽ ഷിബു ആൻഡ് ഫാമിലി കൊല്ലയിൽ സജി ആൻഡ് ഫാമിലി കൂട്ടുങ്കൽ ടോമി ആൻഡ് ഫാമിലി അജു മാത്യു തടത്തിൽ ആൻഡ് ഫാമിലി ഇരുകുളംകാട്ടിൽ പ്രബീഷ് ആൻഡ് ഫാമിലി വറങ്ങലക്കുടി ജെയിംസ് ആൻഡ് ഫാമിലി കൊടിയമ്മനാൽ ബിനോയ് ആൻഡ് ഫാമിലി അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾക്ക് അർഹരായ ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അതിന് പിന്നിൽ ഒത്തിരി അധ്വാനമുണ്ട് ആ അധ്വാനത്തെ വിലമതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു മുന്നോട്ടുള്ള വഴികളിൽ കൂടുതൽ ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയവരുടെ പേരുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിന്റുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് കുപ്പുകണ്ടത്തിൽ ടോസ് ആൻഡ് ഫാമിലി മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് ആലക്കത്തടപ്പിൽ സെനി ആൻഡ് ഫാമിലി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പോയിന്റ് നേടിക്കൊണ്ട് പോൾ മാത്യു പാലങ്കുന്നൽ ആൻഡ് ഫാമിലി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ പോൾ മാത്യു പാലങ്കുന്നൽ ആൻഡ് ഫാമിലി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആലക്കത്തടത്തെ ആലക്കത്തടത്തിൽ സെനി ആൻഡ് ഫാമിലി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഉപ്പുകണ്ടത്തിൽ ടോസ് ആൻഡ് ഫാമിലി അതെ മൂന്ന് പേരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു അവരെ ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കുറേ ഇരുന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഒന്നിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവർക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച രണ്ടാമത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് കുർബാന അനുവദിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ ഫാദർ ജോർജ് ചേറ്റുരജൻ ഞങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ജിനിത് പിച്ചാനി കുന്നേരജൻ ഞങ്ങളുടെ ആനിമേറ്റർ റിയ സിസ്റ്റർ എന്നിവർക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി മിഷൻ ഡിങ്ങിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും നന്ദിയും ആശംസകളും അമ്മ വീട് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എട്ട് ദിനങ്ങളിലും ആത്മീയ ചിന്തകൾ തയ്യാറാക്കിയ അഗസ്റ്റിൻ ഡോണ എന്നിവർക്കും മിഷനെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ചും വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയ എല്ലാ കുഞ്ഞു മിഷണറിമാർക്കും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു അമ്മ വീടിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും എഡിറ്റ് ചെയ്ത മീഡിയ ടീമിന്റെ പ്രവർത്തനം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് അവർക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി അമ്മ വീട് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം സജീവമാക്കിയ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പങ്കാളികളായവർക്കും ഇതിൽ വിജയികളായവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു